Piano. De regreso con ustedes, con todo el Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado, el diputado y economista José A. Guerra, arroba José A. Guerra. Y bueno, nos va a traer, como siempre, sus indicadores económicos que no produce el Banco Central. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Pedro, buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo al público que nos oye, la gente de Coche, del Valle, esta gente... Muy bien. En Santa Rosalía, sobre todo el Valle. Hoy hubo una protesta, la gente no le pagan a los trabajadores y tuvieron que cerrar la intercomunal del Valle, en fin, ¿no? Y gracias al canal Globovisión por esta nueva oportunidad de comunicarme con el pueblo venezolano. Oye, qué bien. Mira, José, antes de empezar esa comunicación, tú trabajaste muchos años en el Banco Central, eres profesor de la Universidad Central de Venezuela, pero quería que eh, tú mismo me dijeras eh, por qué tú eres una autoridad para dar estos números que tú nos ofreces siempre, eh, si usas algún tipo de metodología, cuál ha sido esa relación que has tenido con el Banco Central, que ya que ellos no lo producen, porque la Asamblea Nacional se ha tomado la tarea, que no es la natural de ellos ni de los diputados, pues no es que toda la Asamblea, sino un grupo de diputados y un grupo de partidos políticos que están haciendo esto para beneficio del venezolano, para que puedan proyectar y saber cómo está la inflación y otros números, otros indicadores económicos. Bueno, hoy por cierto, el Fondo Monetario Internacional adoptó una decisión acerca de Venezuela, eh, le hizo un reclamo muy formal al país porque tiene dos años y medio que no produce información estadística. Venezuela es miembro del Fondo Monetario del año 1947 y eh, no ha, es miembro, tiene los derechos, pero no tiene los deberes. Es integrante del, del Fondo Monetario, pero no cumple con las estadísticas que el Fondo Monetario recopila en todos los países. Siria, Siria, que está en guerra le envía todos los meses al Fondo Monetario la información estadística. Venezuela no le manda información estadística. Sí. Eso llevó a que en el año 2017, el año pasado, un grupo de economistas liderizado pues, por la Comisión de Finanzas empezó a construir un ind dos indicadores importantes. El primero es la inflación y el segundo la actividad económica. Eh, la inflación, ¿por qué? Porque la inflación tiene que ver con algo vital para el ciudadano, que es el poder adquisitivo, el salario, en términos de poder adquisitivo del ciudadano. El Banco Central sum, sumó al país, sumió al país en una nube de oscuridad, de oscurantismo. No quiere que la gente se entere. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande, Pedro, con la misma metodología del Banco Central, que básicamente es una técnica estadística que se utiliza aquí en todas partes para calcular la inflación, que se llama el índice de precios de las PER. Las PER fue un matemático y estadístico francés que elaboró una teoría de los números índices, que es la que se utiliza en todas partes para construir eh, la, la, los datos de precio y eso es lo que utilizamos nosotros en la Asamblea Nacional para construir ese indicador. También lo usa el índice de precios al consumidor. Al consumidor, que es la base para medir la inflación. Eh, hay otras firmas en Venezuela que lo están haciendo. ¿Qué tal la correlación con esas es otras? Exactamente, en la tendencia es exactamente la misma. Creo que son dos que yo recuerdo ahora, o tres, síntesis financiera, econométrica y ecoanalítica. Entonces, cuando tú ves los tres gráficos son exactamente igual. Lo que cambia es un poco el nivel, pero exact, es el mismo. Bueno, margen de error que, que normal. El margen de error de la recolección del dato, porque ahorita es muy fácil recoger el dato, porque tú con un teléfono inteligente, tú vas, tomas la foto, lo llevas a una hoja Excel, le pones la fórmula con las ponderaciones y se, y se calcula rápidamente el indicador de inflación. Bueno, es, es claro, Pedro, que estamos en una hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? La ruina de un país. Es la ruina de un país. El país está arruinado, Pedro. Nos traes números de Sí, aquí voy a poner pasado. unos números, Pedro, pero quiero relatarte, uh -huh. pero la vivencia de la hiperinflación. Bien. No hay presupuesto, Pedro. No hay salario. No hay pensión. No hay ahorro que aguante la hiperinflación. Tú ganas ahorita 20 millones de bolívares, que son 20 mil millones de bolívares viejos, y no te sirve para nada. El país está des deshecho. Los servicios públicos, Pedro. Hoy el metro de Caracas paralizado. El agua. Pedro, déjame contarte esto, Pedro. Yo vivo acá en Chacao, municipio de Chacao. Han transcurrido más o menos 120 días del año. De los 120 días del año, yo me he bañado con regadera. Será unos 10 días. Por el agua. No hay agua. Bueno, para que ya los vecinos de Chacao están reclamando por ese Pedro, servicio. en todas partes, el agua, Pedro. La tierra es 70% de agua y no hay agua. Porque el agua tiene que represarla, 
tiene que potabilizarla, luego por tuberías tiene que hacer la aducción y mantener las tuberías. Eso es inversión y aquí no se ha invertido. El metro de Caracas, esta, este festival de demagogia que hoy en Venezuela de no cobrar los servicios públicos nos llevó a esta ruina. No hay agua, el populismo, no hay, el populismo, no hay agua, no hay transporte, no hay electricidad. Pero el país está destruido, destrozado, en un momento en el cual hasta el año 2014 el país recibió ha recibido casi un billón de dólares por ingreso petrolero. Ahora, en términos de la hiperinflación, Pedro, yo quisiera decirte que ya la cifra eh, que vamos a presentar el lunes, correspondiente al mes de abril, yo no la conozco todavía, no se ha terminado de calcular, pero sí te puedo dar dos pronósticos o dos escenarios, Pedro. Y voy a usarme esta, este, esta, ¿cómo llaman? esta gráfica que he hecho a mano, porque uno tiene que ser, Pedro, uno es un ciudadano de la opinión pública, pero uno tiene el deber de ser pedagógico con la gente, para que la gente entienda. Entonces vamos aquí, compañero. Esta es la inflación estimada del mes de abril, ¿verdad? Si la inflación fuese, Pedro, cerrar en 70% en el mes de abril, eso quiere decir que en el año 2018, hasta el mes de abril, teníamos una inflación o tuviese una inflación de abril, de, de abril. De abril 2017 a abril 2018. Exactamente, anualizada. en 12 meses. De 13.002%. Si la inflación fuese un poco más, fuese 80%, la inflación entre abril de 2017 y 2018 estaría en 13.773%. Uh -huh. Pero no hay salario, Pedro. Okay. Ya va, porque eso a la gente le puede parecer a los que no manejan números algo abstracto. Mira, pero aquí vamos ¿Qué a significa 13 mil por ciento, por ejemplo, una harina de maíz? Vamos a, a ponerlo aquí. Vamos, este 13 mil por ciento, Pedro, si lo llevamos a una tasa equivalente diaria, diaria, estamos hablando de una inflación diaria de 2 por ciento diario. Diario. Diario, esto significa, Pedro, la inflación que tiene Colombia en 12 meses. La inflación que tiene Ecuador en 16 meses, y la inflación que tiene Chile en 12 meses, nosotros la tenemos diaria. Uh -huh. Ahora tú me dirás, ¿cómo se traduce esto para alguien que va a comprar, digamos, un paquete de harina de maíz? Bueno, si el paquete de harina de maíz costaba el año, o cualquier producto, un kilo de queso, un kilo Pero de la harina de maíz, que es, es lo, lo que más usa, común. Y lo hemos usado aquí muchas veces. Lo hemos, hemos usado. Un paquete de harina de maíz que te costaba 10 bolívares, ¿verdad?, en el año 2017, 17, ahora te va a costar 14 mil bolívares. Una inflación de 13 mil por ciento. Y caso, la gente ya lo está sintiendo. Lo está sintiendo. A y, menos que compre productos subsidiados. ¿Pero a dónde? Claro. El, el producto subsidiado es una, para la cúpula corrompida en el poder, no para el pueblo. El pueblo no le llega el producto subsidiado. Y esos clap y esas cajas y... No le llega, Pedro. La, la, caja, la bolsa clap está llegando ahorita cada 40 días y tiene 4 o 5 productos. Dos paquetes de harina de maíz cada 40 días, una lata de atún, a veces tiene eh, un, digamos, un kilo de arroz, dos kilos de pasta y una, un paquete de grano, claro. hasta ahí. Entonces ellos creen que la gente no come carne, que la gente no come pescado, o no debe comer pescado y no debe comer vegetal. Entonces, pero eso sí, la cúpula en el poder tiene todo. A eso le sobra comida, sí. pero al pueblo le falta la Ahora, comida. Ahora, José, voy a apelar a, a tus dotes de, de, de profesor, de, de, de ser una persona didáctica. En la historia del mundo eh, se han vivido...